ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാ കൂട്ടർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ പാറ്റേൺ ആണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വേണേൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പറ്റും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺസ് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ആവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് കത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ ആയാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് വരക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബട്ടർഫ്ലൈ പാറ്റേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സെവൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സെവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് പീസ് പീസ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പിരമിഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് സ്റ്റാർ പിരമിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ആ എന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പിരമിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പിരമിഡ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ കമ്പയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പയേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എൻ്റെ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ അത് കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോഡ് ബ്ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം സി പ്ലസ് പ്ലസും കോഡിങ്ങും ഒന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഐ ബട്ടണിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക യൂസറിനോട് ആദ്യം തന്നെ ഇൻപുട്ട് എത്ര നമ്പർ ആണെന്ന് ചോദിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇൻഡ് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ദെൻ നമുക്ക് സി ഔട്ട് എൻ്റർ ദ ലിമിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സംഭവം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പിനായിട്ട് ഐയും വേണം ജയും വേണം ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐയും ജയും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് തുടങ്ങാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ ഓക്കെ സോറി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതാം ഓക്കെ ഫോർ ജെ ഇസിക്കൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കൽ ടു ഐ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ദെൻ നമുക്ക് സി ഔട്ട് ആ സ്റ്റാർ കൊണ്ട് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്കൊരു സ്ലാഷ് എൻ്റെ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ദെൻ ഈ കോഡ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സെവൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ സെവൻ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ കയറും ഫസ്റ്റത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വൺ ആണ് ദെൻ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും കഴിച്ചു ഓക്കെ ലിമിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സെവൻ വേണ്ട കുറച്ച് ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എലിട്രേഷൻ ഭയങ്കര വലുതായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു വിചാരിക്കും പിന്നെ ഐ ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മളിവിടെ ജയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ജയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് കഴിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വട്ടം ഈ സംഭവം വർക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർ പ്രിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിങ് ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർ ഇവിടെ പ്രിൻ്റായി ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് വരും ഒരു സ്ലാഷൻ വരും അപ്പോൾ അടിക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഈ സ്ലാഷൻ എന്ന് വെ
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ പിരമിഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ പിരമിഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഒരു പിരമിഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡ് നമുക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്പേസുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് സൈൻ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കുറേ അധികം സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറേ സ്പേസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആണ് ഐസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻ ഓരോ ലൈൻ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു പാറ്റേൺ അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ആവുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ലൈനിലേക്ക് പോയി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോഡ് വർക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഇലിട്രേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത ഈ പാറ്റേണിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതൊരു സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സീക്വൻസ് അറ്റോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്കിപ്പോൾ നൈസ് ആയിട്ട് തലയിൽ കത്തിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്പേസസ് പോകുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ എവിടെയോ കണ്ടും മറന്നിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മറന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത നമ്പർ വരെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ അതായത് നമ്മുടെ സംഭവം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ ഉള്ളത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സെവൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം ദെൻ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ട്വൽവ് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച സംഭവം എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എടുക്കുകയാണ് ദെൻ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാരിബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്പേസ് എസ് പി എസ് ഇ എസ് പി എസ് ഇ സ്പേസ് ദെൻ സ്പേസ് സ്പേസ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ലിമിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ഇതൊന്നും എടുത്ത് കളയുവാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടണ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഔട്ട് സ്പേസ് ഓക്കെ എന്താ കിട്ടണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഫൈവ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നു നോക്കാം യാ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എയ്റ്റ് ഗൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് സെവനും കൂടി അടിച്ചു നോക്കാം സെവൻ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് അല്ല വരണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ അടിച്ചാൽ ഈ ആ ട്വൽവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഫോർമുല എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഗൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ പഴയ കോഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താ പറയുക ഫോർ ലുക്ക് കൂടെ റെഡിയായി എടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് അതായത് ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാ ഒരു സ്റ്റാർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിനുള്ള സംഭവം നമ്മൾ അത് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോഡ്
പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പേസ് സ്പേസ് ഫിസിക്കൽ ടു സ്പേസ് മൈനസ് ടു ഇത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സ്പേസ് മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഈ അടിക്ക് വരുന്ന ലൈനും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഡ് പക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കേസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ രണ്ട് വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയാ കാണാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതായത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിക്ക് വന്നു സമൂഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിണ്ണായി 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 വർക്കിംഗ് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം യാ സെവൻ ആണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് യാ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ ആവശ്യമില്ല എന്ത് സാധനമൊക്കെ കൊടുക്കണേ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റത്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഈ സംഭവമാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ച എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയത് എത്രയെന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ നമ്പർ ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ തുടങ്ങിയത് അതെ അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ട്വൽവ് എന്നാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി സീറോന്ന് തുടങ്ങി വയ്ക്കാലോ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പേസ് ആണല്ലേ സ്പേസ് ആണ് ഇതിൽ കളിക്കുന്ന മെയിൻ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സ്പേസിനെ നമുക്ക് ആദ്യം സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമല്ലേ പിന്നെ ടു വെച്ച് പ്ലസ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോലെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് സ്പേസിനെ സീറോ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി അല്ലെ ഫസ്റ്റത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി സ്പേസ് ഓക്കെ സ്പേസ് ഇക്കൾ ടു സീറോ സീറോ എന്ന് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ഫോർ ലൂപ്പ് തന്നെ അതായത് ദിസ് വൺ കോപ്പി ആൻഡ് ദിസ് വൺ പേസ്റ്റ് ഓക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെയിം കോഡ് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റില്ല അല്ലേ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ആവണം അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസ് പ്ലസ് ആവണം ഓക്കെ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ആവണം സ്പേസ് പ്ലസ് ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വാരിബിളും കൂടി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ മൈനസ് മൈന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വേണ്ട മൈനു 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 മിനു ഓക്കെ ഓക്കെ മിനൂസ് മൈനസ് ഓക്കെ അയ്യോ ഇതും ഉണ്ടാ ഓക്കെ ഇത് മതി മിനു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ മിനുവിനെ നമുക്ക് മിനു ടു ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ വാരിബിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബട്ട് കീവേഡ്സ് കൊടുക്കരുത് ആ പച്ച കളർ കത്തിയത് കീവേഡ്സ് ആണ് പച്ച കളർ കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വേറെ വല്ല കീവേഡ് ഇട്ടോ കിട്ടില്ല ഓക്കെ പണി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മിനു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനു കൾ ടു ലിമിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് മിനുവിനെ വയ്ക്കാം മിനു മിനു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മിനുവിനെ വയ്ക്കാം അതായത് നമുക്ക് എത്ര വട്ടം പ്രിൻ്റാവണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇതല്ലേ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് തന്നെ മതി അതായത് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മിനു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് റോ വൈസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ അതിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അതായത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് റോ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ റോ വൈസ് ആണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഐയുടെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ മാറ്റരുത് ഐയുടെ കോഡ് മിക്കതിലും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡ് തന്നെയായിരിക്കും ഐ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ജയയുടെ കോഡാണ് മിക്കതും മാറാം ദെൻ ഇവിടുത്തെ കോഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് മിനുവിനെ നമുക്കൊന്ന് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ മിനു മൈനസ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അതായത് മിനു സിക്കൽ ടു മിനു മൈനസ് വൺ മിനു തന്നെ ഓക്കെ 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 മിനു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോഡ് വർക്ക് ആവണം അല്ലേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ കോഡ് വർക്ക് ആവണം ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്കായ പൊളിക്കുന്ന കേസ് ഓക്കെ സെവൻ സില്ല് സില്ല് ഓക്കെ വർക്കായി കഴിച്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ പ്രിൻറ്റിങ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ സംഭവം മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ